so today we will talk about aeolian depositional landforms what are the different landforms what are the different features formed by the action of wind and when we say action of wind it means aeolian or the word aeolian is used for the work of wind to wind ke work ki wajah se wind ke action ki wajah se इरोजन uh, होती है विंड के एक्शन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन होती है जिन जिनके बारे में हम कल बात कर चुके हैं पिछली क्लास में और फिर विंड के एक्शन की वजह से डेपोजिशन होती है तो व्हाट आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स और व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डेपोजिशन बाय द विंड तो सबसे छोटा फीचर जो विंड की डेपोजिशन से बनता है दैट स्मॉलेस्ट फीचर is called as a ripple matti ki matti mein lehrein banti hain ripples it's here let me highlight it yeah this is it ripples are formed as a result of the action of wind and these are the smallest feature aapne aksar jagahon pe dekha hoga jahan par बहुत बारीक सैंड होती है तो वहाँ हवा की वजह से आपको यूँ फील होता है कि वहाँ पर समंदर जिस तरह पानी के ऊपर हल्की हल्की लहरें बनी होती हैं बिल्कुल वैसी ही लहरें सैंड पे आपको दिखती हैं सो दोज वेव ऑन द सैंड आर कॉल्ड एज रिपल्स इस पिक्चर में फिगर 15.5 के अंदर भी रिपल्स क्लियर हैं बट यहाँ इतने क्लियर नहीं हैं लेट मी शो यू अ क्लियर पिक्चर या हियर these are the ripples and these are the smallest feature formed by wind deposition and there's another picture which is even more clear yeah this is it sand ripples and it looks really beautiful when we see it in real Okay, so this is the ripple, sand ripple, and these are the smallest feature. अच्छा जी, sand ripples सबसे ज़्यादा जिस landform के अंदर हमें नज़र आते हैं, those are the desertic landforms या वो desert जहाँ पर बारीक रेत हो, small grain size. In those uh, लैंड फॉर्म्स रिपल्स आर मोर क्लियर और इसके अलावा किसी भी जगह पे जहाँ पर फाइन ग्रीन्स हों तो वहाँ पर आपको रिपल्स नजर आएंगे इन द सी साइड जनरली स्पेशली द सी साइड ऑफ पाकिस्तान या मकरान कोस्टल हाईवे पर आप ट्रैवल करें तो वहाँ पे आपको रिपल्स बहुत नज़र आते हैं एंड देन कराची के अंदर इफ़ यू ट्रैवल टू वर्ड्स मुबारक विलेज या आप सुनहरा बीच की तरफ ट्रैवल करें तो वहाँ पर भी आपको रास्ते में रिपल्स नज़र आते हैं इवन एट द हॉक्स ए साइड सो रिपल की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि सैंड ग्रीन्स शुड बी स्मॉलर ओके दैन अ ग्रेटर फॉर्मेशन ऑफ रिपल इज अ ड्यून जिसको आपने अब तक सैंड ड्यून के नाम से सुना होगा सो दिस इज आल्सो अ विंड डेपोजिशनल फीचर एंड इट्स कॉल्ड एज अ ड्यून और अ सैंड ड्यून इसकी सिंपल क्या डेफिनेशन है कि ये एक एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड है जो कि विंड की वजह से एक्यूमुलेट हुई या जमा हुई सो विंड स्कल्प्टड विंड क्या बनाया हुआ एक सैंड एक्यूमुलेशन इट्स अ ड्यून और ड्यून्स आर फाउंड इन द डेजर्ट्स और कौन से डेजर्ट्स आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास के दुनिया में जितने भी डेजर्ट्स हैं हर डेजर्ट के अंदर वो रेत नहीं होती जो हमारे जहनों में एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत बारीक रेत होगी और and that uh, tiny grain particles just flow through your fingers just like water ऐसा नहीं होता बल्कि 
only 10% of the deserts have that feature, that small grain size. Otherwise, most of the deserts are covered by the desert pavement, which I have an image chuki, see, like this. Lose uh, bigger particles, and with the smaller grains, the uh, sand ke wo sab hawa apne saath le gayi. So this is a desert pavement. Dunia ke 90% desert is tarah ki formation rakhte hain ya kuch is tarah ki formation jabke only 10% of the deserts have this type. Ye jo shakal hai bari ekreet ki ye sirf dunia mein 10% deserts mein hai and those deserts are called as urge deserts or sand sea. It's highlighted over here. You can see urge deserts or sand sea, and we have only 10%. Subsay Mashur, it's in Sahara Desert, and then yeah, some of the deserts in Pakistan are also urge deserts where we have the sand sea. Um okay, um uh, wind deposition ka ye bhat important um uh, feature hai, sand dune. Because it's different formations. Hain. So now we will discuss the different forms and types of sand dunes. The dunes are not stable. Sand dunes, especially the sand sea mein hai, ya urge deserts, ke andar, jo, um, sand dunes are not stable. Nahi hote, balke after some time, the dunes move. That's why the term dune movement is written over here. Thik. So the dunes keep on traveling and shifting their positions according to the wind. But generally every dune or we can say most of the dune have a typical structure or wo typical structure had dune ka kuch is se, right? So it has a steep side and that steep side is called as the slip face. And it has a gentle side. And that is called as a stoss slope here. Stoss slope. So the side of the dune which has the gentle slope is the side from where the wind comes. So ye blue arrow aapko show kar hai ke this is the wind direction or Hamesha, her feature mein, jahan se wind aati hai, wahan pe aapko um, gentle slope milega. So this is the slope which faces the wind, or isko windward slope bhi kate hai, windward, which faces wind. And then the slip face, just mein steep side hai, that is called as the leeward slope. So, in mein bhi ek windward side hoti hai, leeward side hoti hai. Isi tarha se sand dune mein bhi ek windward side aur ek leeward side. In fact, agar hum sand dune ko dekhen to ye ek pahaad ka hi chota sa model hoti hai. Alright, then uh, if we see the cross section of the uh, sand dune, it has certain lines on its side. And these lines by are formed by the previous slip faces. For example, look at this line over here. Initially, ye sand dune yahan tak thi. Thodi aur hawa chali, usne mazid sand ko transfer kiya, to ek naya slip face ban gaya. Thode time ke baad, another slip face has formed, and then another, and that's how uh, these lines are uh, showing us the movement of the, the sand dune how it has traveled and how many slip faces it had. Slip face, agar ek ban jaat, koi bhi slip face ki formation hai. So it remains stable for a few hours sometimes. Yeah, for a few, few hours or half day. Yeah, kabhi bhoat isse bhi jaldi. Ek aad ghante mein bhi slip face change hoke. Uske upar ek nai slip face a jati hai, nai layer a jati hai. So this shows the movement of the sand dune. Just direction mein wind jayegi, sand dune bhi usi direction mein move karega. And it has windward slope, jisko stoss slope bhi kata hai, leeward slope hai, jiska naam slip face bhi hai, jahan se aap slip ho jayen. Okay, then, um, 
these are some of the examples of sand seas ye algeria ki picture hai and this is the picture taken from mars of course it's a telescopic picture and then this this is in usa in nebraska uh okay so that was uh, some of the parts of the sand dune and now we have categories of sand dunes on the basis of their shapes and the uh, prevailing wind and vegetation cover teen factors hote uh, hain wind ki direction uh, vegetation ka hona aur uh, sand ki uh, nature ya uska us sand dune ki arrangement ya shape kis tarah ki hai so we have three main categories of sand dunes the first category is crescentic here and the second category is uh, linear jab sand dune ki formation linear ho and the third category is star category iske alawa kuch miscellaneous hain jisko others ki category mein diya so we have three main categories of sand dune the crescentic the linear and the star shaped ones so among the crescentic ones we have four subtypes as you can see here crescentic category ke andar pehli type hai barchan second one is transverse and parabolic and barchanoid ridge so barchan is a crescent shaped dune iska shape uh, crescent jaisa hai pehle din ke chand ki tarah aur iske horns yani do edges do ends jo pointed hote hain those ends are towards डाउन विंड डाउन विंड मीन्स जिस तरफ विंड ट्रेवल कर रही है दैट डायरेक्शन इज डाउन विंड ओके सो दिस इज बार्चन क्रिसन शेप है और इसके हॉर्नस डाउन विंड होते हैं या द हॉर्नस आर टूवर्ड्स वेयर द विंड इज ब्लोइंग नॉट फ्रॉम वेयर द विंड इज कमिंग अच्छा जी सेकेंड टाइप है क्रिसेंटिक uh, सैंडून की ट्रांसवर्स सो ट्रांसवर्स सैंडूज आर ए सेमेट्रिकल रेजेस ये इलांगेटेड फॉर्मेशन में है ओके वी हैव द पिक्चर्स यर दिस इज द बार्चन टाइप ऑफ सैंडून एंड ये विंड डायरेक्शन है और ये वाली साइड जो है दिस इज द डाउन विंड साइड सो इसके जो हॉर्नस हैं ये क्रिसन बने हुए हैं चांद इसके हॉर्नस ये डाउन विंड फेस कर रहे हैं देन ट्रांसवर्स दिस इज ट्रांसवर्स ये रिज की फॉर्मेशन है इलांगेटेड एलिवेटेड एंड नैरो एट द टॉप ये रिज की तीन क्वालिटीज़ होती हैं इलांगेटेड एलिवेटेड नैरो एट द टॉप सो दीज रिज आर ए सीमेट्रिकल यानी दोनों साइड एक जैसी नहीं होती हैं एंड दूसरी ख़ास बात ट्रांसवर्स की द वर्ड ट्रांसवर्स दीज आर फॉर्म्ड अक्रॉस द विंड डायरेक्शन विंड अगर यहाँ से ब्लो कर रही है तो उसका शेप नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रहा होगा विंड डायरेक्शन से This is wind. This is transverse. So, दोनों के बीच में 90 degree का angle roughly 90 degree का angle बनता है and that's why these are the transverse uh, sand dunes. Then we have the parabolic uh, sand dunes. These are U shaped और ये U shaped इस वजह से बनते हैं कि यहाँ इस um, sand dune type के अंदर vegetation anchor करती है vegetation holds the sand. so because of that vegetation u shaped is formed and that's a parabolic um sand dune and these kind of sand dunes are stable compared to the other types kyun stable hai kyunki yahan par vegetation hai isliye um, kaha jata hai ki sand erosion se agar bachna ho to aap vegetation lagaiye karachi mein jo itni zyada sand udti hai ya dust bahut zyada jo hawa mein shamil hai wo isi wajah se hai ki humne ये सारी झाड़ियाँ और दरख्त वगैरह कट किए हुए हैं एंड द सैंड इज बेयर सो वेन वी हैव बेयर सैंड देर इज मोर चांसेस ऑफ इरोजन एंड डिफ्लेशन दिस इज पैराबोलिक जिसमें वेजिटेशन है देन वी हैव द बार्चनोइड रेज सो दिस इज द बार्चनोइड रेज uh it it looks like uh, waves it has wavy structure and again uh this is asymmetrical transverse bhi asymmetrical tha dono side pe symmetry nahi hai 
सिमेट्री उस वक्त आती है जब आप उसे हाफ कट करें तो दोनों साइड सेम हो तो द बार्च नाइट रेज इज ए सिमेट्रिकल एंड वेवी एंड इट लुक्स दैट मल्टीपल बार्च हैव कनेक्टेड जो ये टाइप है बार्चन की ऐसा दिखने में लगता है कि ये बहुत सारे बार्चन आपस में कनेक्ट हो गए और इन्होंने एक वेवी फॉर्मेशन बनाई दैट इज द बार्च नोइड रिज सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ क्रिसेंटिक सैंड्यूंस नाउ लेट लेट्स सी द टू टाइप्स ऑफ लीनियर सैंड्यूंस लीनियर का वर्ड ही बता रहा है कि दीज आर द सैंड्यूंस विच हैव एलोंगेटेड स्ट्रक्चर ओके सो फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड द सेकेंड वन इज सेफ लॉन्गिट्यूडनल दीज आर लॉन्ग स्लाइटली साइनुअस साइनुअस मीन्स स्नेक लाइक एंड रिज शेप्ड डून हमारे पास तीन सैंड्यूंस आ गए जो रिज शेप के हैं एंड अगर आप लॉन्गिट्यूडनल को देखेंगे या ट्रांसफर्स को देखेंगे तो ये दोनों तकरीबन सेम ही दिखते हैं तो दोनों में फ़र्क क्या है ट्रांसवर्स इज परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन वाइल द लॉन्गिट्यूडनल आर पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन हेयर यू गो ये लॉन्गिट्यूडनल है एंड दीज आर पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन विंड ब्लो करेगी यू और ये सैंड यून भी इसी तरह से फॉर्म हो रहे हैं स्लाइटली साइन हुआ है हल्का सा साफ जैसा बल खाता हुआ और रिज है लॉन्गेटेड है देन वी हैव सेफ सेफ इज जस्ट सिमिलर टू द लॉन्गिट्यूडनल सैंड यून द ओनली डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ लेंथ सेफ इज स्लाइटली शॉर्टर इन लेंथ और ये इसका नाम सेफ दिया गया है अरेबिक वर्ड एंड इन अरेबिक सेफ मीन्स स्वर्ड तलवार को कहते हैं तो इसकी तलवार जैसी शक्ल है और तलवार की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है इस वजह से दे हैव गिवन इट द नेम ऑफ सेफ और जो एक्चुअल स्वर्ड्स होती हैं दो दिस वर्ड्स आर स्लाइटली कर्व्ड तो दैट हैज दैट फॉर्मेशन एंड देन वी हैव द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ द स्टार ड्यून स्टार स्टार ड्यून की फर्दर टाइप्स नहीं है बल्कि स्टार ड्यून खुद एक कैटेगरी भी है एक टाइप भी है एंड स्टार ड्यून आर वेरी लार्ज शेप लार्ज इन साइज एंड स्टार ड्यून हैव द पेरामिडल स्ट्रक्चर पेरामिड टाइप उसकी शक्ल है या स्टार शेप है और उसमें मिनिमम तीन आर्म्स होते हैं स्टार हैज आर्म्स सो स्टार ड्यून हैज मिनिमम थ्री और मोर साइनोवस रेडिएटिंग आर्म्स एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम अ सेंट्रल पीक सो दिस इज अ स्टार ड्यून सेंट्रल पीक है और उसके मल्टीपल आर्म्स हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो आर्म्स कैसे हैं साइनोस हैं ओके द सेंटर मोस्ट पार्ट विल बी द हाइएस्ट एंड फ्रॉम द सेंटर डिफरेंट आर्म्स आर एक्सटेंडिंग दो आर्म्स आर साइनोस इन नेचर एंड इट हैज मल्टीपल स्लिप फेसेस जिस डायरेक्शन में भी विंड ब्लो करेगी वहाँ पे स्लिप स्लिप फेसेस बनेंगे स्लिप फेस मीन्स द स्टीप स्लोप्स एंड वाई स्टार ड्यून्स आर फॉर्म दीज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ चेंजिंग विंड डायरेक्शन जहाँ पर जिन एरियाज़ में विंड डायरेक्शन पूरे दिन में सेम ना हो बल्कि द विंड डायरेक्शन कीप्स ऑन शिफ्टिंग एंड चेंजिंग इन दोज एरियाज स्टार्स एंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड दैन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये अदर्स की टाइप हैं जिनकी मेन कैटेगरी से कोई लिंक नहीं है बल्कि दीज आर मिसलानियस टाइप्स इट्स अ डोम एंड डोम सैंड्यून ए सर्कुलर 
और एलिप्टिकल माउंट राउंडेड होता है और इसमें कोई स्लिप फेस नहीं होता सो दीज आर राउंडेड सैंड्यून्स जस्ट लाइक दैट प्रॉपर स्लोपिंग नहीं है बस गोलाई में एक्यूमलेशन हो गई है और इसमें भी वेजिटेशन है सो इफ यू रिमेंबर एक पैराबॉलिक टाइप थी जिसमें वेजिटेशन थी एंड देन दिस डोम सैंड्यून जिसमें वेजिटेशन है then the last type is the reversing sandium it's it's kind of a intermediate form between the star sandium and the transverse dune so jab star sandium apni shakal khone pe lagta hai aur uski that is it starts becoming a transverse or a linear to wo jo intermediate aur beech ka stage hai us सैंड्यून को कहा जाता है रिवर्सिंग सैंड्यून सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सैंड्यून्स एंड वी हैव ओके देन वी हैव स्पेशल टर्मिनोलॉजी एंड दैट इज स्नो ड्यून्स Okay, when the wind, when the snow is deposited uh, because of wind, and those are snow dunes. So we can say that dune, ki jab jo formation hai, uska agent wind hota hai. Then due to deposition, the Eolian deposition, we have uh, another special type of deposition, and that deposition is called as the loess deposit. So loess. is the fine glacial deposits less itself is a fine glacial deposits glaciers jo hain they travel although the speed of glacier is not very fast but glaciers do travel or glacier apni uh, traveling ke dauran it also does a lot of work हमारा एक अलग चैप्टर भी है ग्लेशियर के बारे में ग्लेशियर डिपोजिशन इरोजन सो व्हेन द ग्लेशियर्स डिपॉजिट वेरी फाइन ग्रेन मटेरियल दोज फाइन पार्टिकल्स और फाइन ग्लेशियर डिपॉजिट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड एंड सिंस द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल सो विंड transfers those loose tiny and fine particles to a very great distance bahut ek bahut bade area se bahut dur daraz ke area se less deposit uh, wind carry karta hai aur uske baad wo bahut dur ja ke kisi aur area mein use deposit kar deta hai and due to that jahan par wind less ko deposit karta hai those areas are very fertile and uh, those deposits by the wind which the wind has brought from glacial deposits are called as loess deposits fertile areas hain or loess itself doesn't form any special feature but loess covers jo bhi feature hota hai jo bhi land form hota hai uske upar loess ek tarah se covering bana deta hai it's kind of an you know jo hum icing karte hain cakes ke upar so just like that it is sprinkles and covers the whole features which are already there so this is less or ye ek example hai less deposit ki ye brown covering brown white clean sand this is the deposit done by wind और जब विंड ग्लेशियर वाले इलाके से मटेरियल लेकर आए तो वो लस कहलाता है ओके वर्ल्ड वाइड लोकेशन ऑफ सम ऑफ द लस रीजन तो यूनिवर्सी चाइना में है यूरोप के अंदर है एंड ऑफकोर्स यूरोप में ये इन इन एरिया से डिपॉजिट्स लेकर आते होंगे और 
फिर वी हैव अ वेरी बिग रीजन इन साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में सो ये लस्ट डिपॉजिट रीजनस हैं जो करीबी ग्लेशिएटेड रीजन से डिपॉजिट करें एंड then the next topic is deserts but we will do that in our next class inshallah